ஹாய் விபர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரீபா த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்டாண்டிஸ் ஒரு ஷேர் பார்ஸ் ஸோ ஸ்டாண்டிஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் பாரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஸ்டாண்டியோட மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ரீபார் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸ்டாண்டிஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பார் சப்போஸ் மேடம் அப்போ ரீபார் மெட்டீரியல் ஸோ இது வந்து நம்ம ரீபார் டீட்டில் பண்ணும்போது டீட்டில் பண்ணி அவங்களுக்கு பார் மெட்டீரியல் எடுத்து வரும் நம்ம பாரிஸ் கொடுக்கும்போதும் கொடுக்கணும் இது பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் ஃபை எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸில் கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஃபோர் அட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு சம்டைம்ஸ் சப்போர்ட் பாஸ் கொடுப்பாங்க சப்போர்ட் பாஸ் கொடுக்காமையும் கொடுப்பாங்க ஸோ சப்போர்ட் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஸ்பேஸிங்கில் கொடுக்குறோமோ அதே ஸ்பேஸிங் கொடுக்கணும் ஸோ ஆஸ் ஃபைட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் ஆர் ஆஸ் ஃபோர் அட் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் கொடுக்கும் இப்போ ஸ்டாண்டிஸோட ரெண்டு பென் டைப்ஸ் இருக்கும் ஃபியோ ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது இல்லாமல் மூணாவது ஒரு பென் டைப் இருக்குது ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டாண்டிஸ் பென் டைப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஸ்டாண்டிஸ் எப்போ கொடுக்கணும்னா அந்த ஹச் வேர்லியூ ஸ்டாண்டிஸோட ஹைட்டு அது வந்து மினிமம் செவன் இன்ச்சஸ் இருந்தால் நம்ம கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸ்டாண்டிஸ் ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு மேலே மேட் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிஸ் கொடுக்குறாங்க பார் சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஸ் செவன் ஆஸ் எயிட் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு வாட்டி உங்களோட கஸ்டமர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ அதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் இப்போ ஜென்ரலாக ஸ்டாண்டிஸ் வந்து ஆஸ் ஃபோர் அட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் சொல்லி இருந்தாலே ஆஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த பிக்சரில் ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டிஸ் இப்போ இது இங்கே வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டிஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இந்த ஒரு சப்போர்ட் பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க சப்போர்ட் பாஸ் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேலே டாப் பாஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ ஸ்டாண்டி வரிசையாக போட்டுட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பார் போட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேடை மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற இது வந்து டாப் பாஸ் இப்போ வந்து போட்டிருக்காங்க இல்லையா டாப் பாஸ் இப்போ இந்த டாப் பாஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த ஸ்டாண்டிங் மேலே கரெக்டாக சீட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த டாப் பார் பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாஸ் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டிஸ்க்கு ஸ்டாண்டிஸ் வித் சப்போர்ட் பார் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் பார் அழகாக சீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ளாஷ் லேப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே தான் டாப் பார் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் சப்போர்ட் பார் கண்டிப்பாக போட்டாக்கணும் சில கேசஸில் அங்கங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து உங்கள் கிளைண்ட்டோட இது பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரல் பொசிஷன் கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டிஸ் வித் சப்போர்ட் பார் தான் ஸோ இது வந்து கோர்ட் புக்கிலேருந்து எடுத்த பிக்சர் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டி இருக்குது அதுக்கு மேலே டாப் பாஸ் டெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் அப்போ எங்கெல்லாம் டாப் பாஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் ஸ்டாண்டிக்காக அதை வைப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலம் ஸ்ட்ரிப் மிடில் ஸ்ட்ரிப்னு இருக்கும் இப்போ இது காலம் ஸ்ட்ரிப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காலமாக இந்த பக்கம் பார் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக கட் பார் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த காலம் இருந்ததுன்னா அகைன் இங்கே மட்டும் தான் பாஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம இங்கே மட்டும் ஸ்டாண்டிஸ் போடுவோம் இப்போ அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ஸோ அது மாதிரி இங்கே மட்டும் நம்ம ஸ்டாண்டிஸ் போடுவோம் ஸோ இங்கே மட்டும் ஸ்டாண்டிஸ் அதுக்கு மேலே அது பெர்பண்டிகுலராக இந்த சப்போர்ட் பாஸ் போட்டால் அதுக்கு மேலே இந்த டாப் பாஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு பத்து வருதுன்னா அகைன் இங்கே ஒரு பத்து வரும் அப்போ அந்த ஹைட்டு இந்த டாப் பாரோட டைமெண்ட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணால் தான் ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஹைட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன ஹைட் வருதோ இப்போ இங்கே பத்து வருது இங்கே பத்து வருது சேம் ஹைட்னால் டோட்டல் டுவெண்ட்டி இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு இன்ச்சில் பத்து இங்கே ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வருதுன்னா அஞ்சரை இன்ச்சில் பத்து இப்படி கால்குலேட் பண்ணும் எங்கெங்கெல்லாம் டாப் இருக்கும் அங்கெல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் கால்குலேட்
ஸோ இது இந்த கேஸில் இது சப்போர்ட் பார் இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும் மெயின் பார் டாப் பார் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து ஸ்டாண்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டாப் டி வந்து உங்களுக்கு இங்கே டாப் பார் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த சிஎன்இ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சால் உங்களுக்கு இந்த டைப் வந்துடும் அதே கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டைப் வரும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைப் வரும் ஸோ இன்க்ளைண்டாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லெக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டைரெக்ஷனில் போகும் பார்த்தீங்கன்னா டி எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரெக்ஷனில் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் போகும் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் டிக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் போகும் இந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா அதே டைரெக்ஷனில் வருது ஸோ ஒரு சீட் ஆகிடும் சில பழைய வீட்டில் சேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க வீட்டில் பார்க்குற சேர் ஸ்ட்ரைட்டான டேபிளும் நீங்கள் சேரும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நாலு தின காலில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த டைப்பில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற ஸ்ட்ரைட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இப்போ ஒன்று ஒன்று என்னென்ன லெக்வாலிஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டி வந்து டாப்பில் போய் சீட் ஆகும் இந்த இடம் இந்த லெக் இருக்கும் ஸோ தென் சி வந்து இந்த வெர்டிகுலாக இருக்கும் இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் என்ன பார் இருக்கோ அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக போய் சீட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெர்பண்டிகுலர் கான்செப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் குழப்புறமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ அந்த பெர்பண்டிகுலராக போய் சீட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு இமேஜ் காட்டுறேன் அங்கே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு மட்டும் மைண்டில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுற பாருக்கு பெர்பண்டிகுலர் இருக்கும் இது தான் தம்புரு ஓகேங்களா இப்போது எந்தெந்த லெக் எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டி லெக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக எயிட் இன்ச்சஸ் டூ டென் இன்ச்சஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஆஷ் ஃபோர் ஆஷ் ஃபைவ் பாருக்கு பொறுத்து மாறும் இப்போ சி லெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இப்போது இதோட ஸ்லாப் டெப்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஸ்லாப்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டாப் பார்லாம் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம் பார் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு நடுவில் தான் ஸ்டாண்டி இருக்கும் ஸ்டாண்டி வந்து டைரெக்டாக ஃபார்ம் ஒர்க்கெலாம் போய் சீட் ஆகாது ரீபாருக்கு மேலே தான் சீட் ஆகும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ரீபாரில் போய் தான் ஸ்டா சீட் ஆகும் தென் ஃபார்ம் ஒர்க்கில் டைரெக்டாக சீட் ஆகாது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் இங்கே சப்போர்ட் பார் வைக்கணும் தென் இங்கே ஸ்டாண்டி வைக்கணும் இங்கே வச்சிங்கன்னா இது கொண்டு வந்து இங்கே சீட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா ஸோ கவர் மேலே கவர் இருக்கும் கீழேயும் கவர் இருக்கும் பாட்டம் கவர் இருக்கும் தென் டி ஒன் பார் தென் டி டூ பார் கீழே பி ஒன் பார் பி டூ பார் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பார் இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் ஸ்டாண்டி இருக்குது அப்போது டோட்டல் டெப்த்தில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சி அண்ட் இ கிடைக்கும் சிஎன்இ வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்காது உங்களுக்கு இந்த ஹச் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டேரெக்டாக கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஹச் கிடச்சிடுச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கே வேல்யூ ஸோ இது வந்து ஹச்சு இந்த இன்க்ளனேஷன் இருக்கீங்க இந்த கே வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆஃப் ஹச் ஹச் பை டூ போட்டிங்கன்னா கே வேல்யூ கிடச்சிடும் தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இன்க்ளைண்ட் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுதுன்னு தெரியும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இயரம் போட்டிங்கன்னா கிடச்சிடும் இப்போ சி ஹோல்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் சாரி கே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இன்க்ளைண்ட் வேல்யூ இது இப்போ தகர ஸ்டேம் தான் ஸோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பி அண்ட் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இது கொடுத்துருப்பாங்க பாட்டமோட ஸ்பேசிங் இப்போ இந்த பி டூவில் சீட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு பாட்டம் ஸ்பேசிங் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேசிங் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் இதை கால்குலேட் பண்ணிக்குவோம் சிலர் வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒன் ஃபீட்டு டூ ஃபீட்டு கூட கொடுத்துருவோம் இந்த பி அண்ட் எஃப் லெக் இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ஹச் அண்ட் கே வராது மற்றெல்லாம் சேம் தான் ஸோ டி வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் தென் சி அண்ட் இ இந்த ஹைட்டு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் பி அண்ட் சி வந்து பாட்
மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அகெயின் உங்களுக்கு இன்னொரு பிக்சர் இதுலேயும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ டாப் பார் இங்கே போகுது அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக அந்த டீல் இருக்குது இது எல்லாமே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டிங் ஸோ இது வந்து வெர்டிக்கல் இப்போ எந்த சீட் ஆகுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பி ஒன் டி ஒன் வந்து இந்த டைரக்ஷன் இருக்குது டி டூவில் தான் சீட் ஆகுது அப்போ டி டூ வரைக்கும் கழிக்கணும் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து பி ஒன் இது பி டூ செகண்ட் லேயரில் இருக்குது அப்போது பி ஒனில் போய் சீட் ஆகுது அப்போது பி ஒன் மட்டும் கழிக்கணும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவர் கவர் வந்து டாப் கவர் கவர் தென் பாட்டம் கவர் கீழே கழிச்சுக்கிறோம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக கழிச்சிடலாம் அதில் டி ஒன் கழிக்கணும் டி டூ கழிக்கணும் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒனில் போய் சீட் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி ஒனில் சீட் ஆகுது அப்போ பி ஒன் மட்டும் கழிச்சுக்கிறோம் இது மட்டும் டோட்டலாக மட்டும் கழிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிடும் ஸோ உங்கள் பொசிஷனுக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சம்டைம்ஸ் டி த்ரீ டி ஃபோர்லாம் கூட வரும் அப்போது எப்படி வச்சால் அங்கே போய் சீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க இந்த ஸ்டாண்டிங் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது அந்த இடத்துல வைக்கும்போது எந்த லெக்கு எந்த சீட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாப்பில் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது மட்டும் இந்த சப்போர்ட் பண்ணுற பாரோட பெர்பண்டிகுலராக வைக்கணும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பாட்டமில் இது பிஎஸோட ஸ்டாண்டர்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸில் வைப்பாங்க நம்ம இந்த ஸ்கெட்சில் பார்த்தோம்னா இப்போ இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஓவராலாக ஸ்டாண்டிங்ஸ் இது வந்து வெர்டிக்கல் எப்படி செக்ஷனில் காமிப்பாங்கன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறாங்க பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து டாப் கவர் தென் இது டி ஒன் அகெயின் உங்களுக்கு டி டூ தென் பி ஒன் இது பி டூ இப்போ சப்போர்ட் பார் போட்டதுனால உங்களுக்கு பாருங்கள் பி டூவில் பேஸ் வந்திருக்கு இது சப்போர்ட் பார் ஸோ பி டூவில் வந்து உங்களுக்கு சீட் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்டோட ரைட் பார்த்தீங்கன்னா கவர் இங்கே பாட்டம் கவர் ஸோ கழிச்சிருவீங்க ஸோ இங்கே வந்து டி ஒன் கழிக்கணும் டி டூ கழிக்கணும் சப்போர்ட் பார் கழிக்கணும் ஸோ இங்கே தான் இருக்கு இல்லையா அது தான் ரைட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் கழிக்கணும் பி ஒன் இங்கே இருக்கும் தென் பி டூ கழிக்கணும் ஸோ டோட்டலாக கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹைட் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட்டு கிடைக்கும் இந்த ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்டாக உங்களுக்கு கே வேல்யூ பை டூ போடணும் தென் சி வேல்யூ அண்ட் இ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஜாயிண்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சி தென் அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் இதுதான் ஓவராலாக ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட கால்குலேஷன் ஸோ இது வந்து ரீபார்ல மெட்டீரியல் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஐஹெச்சி ஹெச்சி அதாவது ஐஹெச்சி ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹை சேர் அதுவும் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அது நம்ம செப்பரேட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மோர் தென் ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்து கேட்டுக்கலாம் ஆஸ் எயிட் எல்லாம் கேட்டுக்கலாம் சப்போர்ட் பார் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் அவங்க கிளைண்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் என்ன டைப் ஆஃப் சப்போர்ட் பார் போடுறது ஆஷ் ஃபோர் ஆஷ் ஃபைவ் போடுறதா சம்டைம்ஸ் அதோட அதிகமாக ஆஷ் ஹைட்டு கூட போடுவாங்க டெஃப்ட் அதிகமாக தான் ஸோ அப்போது என்ன சப்போர்ட் பார் போடணுன்றதா கேட்டுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் உங்கள் பர்டிகுலர் கிளைண்ட்டு எப்படி கேட்குறாங்கன்றது பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் டீடைல் பண்ணலாம் இதோட அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோடு நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்